Bom dia, meu nome é Ariel. Eu queria que a prefeitura do Recife é, desse um jeito nesse fruto daí do, do, do shopping, porque tá vindo muito muro e soca. E também queria mais lazer aqui na nossa comunidade, fazer assim um copo de futebol e mais, e mais coisas aí na nossa comunidade. Para ajudar a comunidade a não jogar lixo na rua, eu queria ter um, um parque, um parque. E queria, eu queria ser a comunidade limba. E um beijo para minha mãe, porque minha mãe está operada. Um beijo para ela. Um abraço. Pé na Rua está de volta aqui na comunidade de Entra Pulso. E agora a gente vai dar uma passadinha lá no centro do Recife para conhecer um projeto que vai dar o que falar. O Fotolibras trabalha a fotografia participativa com jovens surdos, capacitando a galera para exercitar sua liberdade de expressão. Tudo em parceria com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FINES. Olho vivo para mais uma iniciativa que dá certo. A comunidade surda no Brasil, de acordo com o IBGE, é formada por mais de 5 milhões de pessoas. Agora pense, como deve ser viver numa cidade não preparada para surdos? Há um abismo entre surdos e ouvintes? Como deve se dar a nossa comunicação? Foi pensando nisso tudo que surgiu aqui em Recife a primeira iniciativa de fotografia participativa do país, o Fotolibras. A ideia surgiu a partir de uma percepção que a fotografia é um meio de comunicação que comunica diretamente com pessoas que sabem e não sabem a língua de sinais. O contato com a fotografia traz a possibilidade de uma comunicação mais abrangente, a foto é o olhar de cada um sobre diversas realidades. E esse encontro com a imagem, além de despertar a criatividade, também aumenta a autoestima dos jovens surdos. Bem, o projeto tem aumentado a minha autoestima e a minha visão de mundo. Eu tenho desenvolvido bastante, eu estou me sentindo muito bem com o curso, a interação, porque realmente é isso que eu quero, eu quero desenvolver e o curso de fotografia tem me ajudado nisso, eu tenho aprendido bastante. Antes eu era muito tímida. Comparando o que eu era antes com o que sou agora, melhorei bastante. E quem tem me ajudado é o projeto, aumentar minha autoestima. Através da fotografia eu tenho conseguido isso. E eu estou muito feliz. Eu tinha muita dificuldade em me relacionar com os demais do grupo do projeto. Mas o projeto me ajudou muito e eu mudei e passei a me relacionar melhor, de forma excelente. Como em todo o processo de aprendizagem, o intercâmbio entre quem ensina e quem aprende a fotografar é sem limites. Eu percebo que o que mais ganhei foi que é um grupo que a única diferença é uma língua diferente. A gente, todas as outras estigmas que existem sobre o surdez não são de verdade, do meu, meu ver. E é uma questão de aprender uma nova língua. Se todas as pessoas poderem aprender Libras, aí não existiria essa barreira entre as duas comunidades, o sul dos seus ouvintes. Pensar o mundo de hoje é pensar em mudanças. Cada vez mais se faz necessário quebrar barreiras, diminuir abismos e abrir horizontes. Para uma sociedade mais justa, o acesso de todos à liberdade de expressão e cultura é urgente. Há muitas barreiras para as pessoas com deficiência. É muito difícil, em especial a pessoa surda. Por exemplo, ao ver televisão, a gente percebe que não tem na agenda, muito menos intérprete para os surdos. Existem muitos surdos que vivem no isolamento, de casa para escola, vivem assim. Bem, o projeto, ele tem incentivado justamente os surdos a que eles saiam de casa, que eles aprendam. E muitos surdos têm feito isso, porque existe uma super proteção da família e elas precisam perceber que eles já têm autonomia para fazer as coisas só. E passarem a estar em grupo, interagindo. As famílias, elas têm confiado no projeto. Até porque elas têm percebido a melhora dos filhos. Eles têm mostrado os trabalhos, as fotos que produzem. E realmente ficar em casa no isolamento não é bom. Até porque a televisão não é acessível. O projeto, eles têm ajudado os surdos, têm incentivado a eles a saírem desse isolamento. O futuro do Fotolibras, a gente está com uma expectativa muito grande de poder levar o projeto para outras cidades do Brasil, através de uma parceria que a gente tem com o Instituto Votorantim. 
Aí a gente quer fazer um seminário sobre o projeto em outros lugares e deixar uns sementes para que outros grupos e indivíduos podem começar suas próprias iniciativas de fotografia com surdos. Se você quiser saber mais detalhes sobre o projeto, vai dar uma passada na internet e olha o site deles. O endereço é www.fotolibras.org. E você já sabe, se conhece alguma iniciativa que está aí transformando a sociedade e dando certo, dá um toque pra gente. O nosso endereço na internet é www.penarua.tv.br. Meu nome é Caroline e eu queria que as pessoas fossem menos violentas. Porque todo mundo nesse... Porque no mundo ninguém é violento assim. Todo mundo nasceu para não ser violento. E também, se você der alguma pessoa, pode causar muito mal a ela. Você pode ser preso. E, se vo e você não dando em uma pessoa, você vai causar muito bem a cidade. Na próxima quarta-feira, dia 4 de novembro, acontece a audiência pública de apresentação do projeto Pro Capibaribe. A audiência tem início às 8 e meia da manhã no auditório da Assembleia Legislativa de Pernambuco, localizado no sexto andar. Nos dias 5 e 6 de novembro acontece o primeiro encontro pernambucano de profissionais do sexo por uma cultura de direitos humanos. O evento acontece no Hotel Jangadeiro em Boa Viagem. Para participar, é só ligar para o número 32310905 ou mandar um e-mail para gtp.org.br. O SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, realiza em Recife, nos dias 4 e 5 de novembro, o Seminário Nacional Feminista Aprofundando Debates sobre AIDS. O encontro conta com a parceria de outros grupos feministas e as inscrições podem ser feitas através do site www.soscorpo.org.br. O Grupo Cultural do Alto José do Pinho promove hoje, a partir das 8 da noite, debate, sopa poética e show com a Banda da Hora. O evento acontece no Mercado Público do Alto e a entrada é gratuita. Chegou a hora da arte. Palco de rua. Olá, meu nome é Bruna Barbosa e eu vou mostrar um pouco da cultura pernambucana, o frevo, para vocês. Rapidinho, rapidinho, o pé na rua vai para o intervalo e volta já já.